Και τώρα διαμαρτύρεται η Εκκλησία μπροστά στο Θεό τον Ζώντα και σου τα προλέγει πριν γίνουν ό,τι αφορά στον Αντίχριστο είτε στον καιρό το δικό σου έλθει ο Αντίχριστος δεν το ξέρουμε είτε μετά από σένα έλθει ο Αντίχριστος δεν το ξέρουμε καλό είναι όλα αυτά να τα γνωρίζουμε για να προασφαλιζόμαστε διαμαρτύρεται σε η Εκκλησία μην ενώπιον Θεού ζώντος. διαμαρτύρεται διαμαρτύρεται θα πει δίνει τη μαρτυρία της με έναν έντονον τρόπο αυτό θα πει διαμαρτύρομαι το ρήμα διαμαρτύρομαι και στην Καινή Διαθήκη έχει αυτή τη σημασία διαμαρτύρομαι δίνω μαρτυρία αλλά δίνω την μαρτυρία προσέξτε ξαναλέγω με έντονον τρόπο τότε λέγει ο Άγιος Κύριλος ότι η Εκκλησία έρχεται και σου βγάζει κήρυγμα δυνατό και σου τα λέγει καλά καλά δυνατά δυνατά καθαρά καθαρά ενώπιον του Θεού πρόσεξε θα θέσω ένα ερώτημα οδυνηρών με πολύ μου λύπη καλά θα το θέσω το ερώτημα αυτό βέβαια Αυτά που σας λέω εγώ εδώ Εγώ προσωπικά Εκκλησία είναι θα. Και μάλιστα μέσα στο χώρο της, Του ναού αυτού Θα λέμε Και όποιος άλλος Μέσα στο χώρο Του ναού του Θεού Ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο Αλλά Εξ ονόματος της εκκλησίας Επειδή είναι ο ορθόδοχος Χριστιανός Ειδοποιεί το λαό του Θεού περί του πράγματος τούτου το οδυνηρό ερώτημα είναι λυπούμε που το λέω η επίσημος διοίκηση της Εκκλησίας έχει ενημερώσει τον λαό του Θεού όχι θα λέγαμε τι περιμένει δεν ξέρω δεν ξέρω Ξέρετε πόσοι είναι εκείνοι Οι οποίοι Το λέγουν αυτό Δεν σας λέω κάτι καινούριο Πρώτοι εσείς πρέπει να το αντιλαμβάνεστε Γιατί εσείς το ζείτε Γιατί η Εκκλησία Δεν βγάζει ένα βιβλίο Μία εγκύκλιο Δεν ξέρουμε Τι θα κάνουμε Πώς θα σταθούμε Μπροστά στο μεγάλο αυτό θέμα Έχει γίνει δε ε, πολύ αναφορά στο θέμα σε παγκοσμία κλίμακα το περίεργο είναι ότι το θέμα ξεκίνησε από την Αμερική και μάλιστα από τους πρωτεσταντικούς χώρους ό,τι έχει γραφεί γράφτηκε σε βιβλία πρωτεσταντικά εν τούτης, από πλευράς ορθοδόξου δεν ξέρω τι έχει γραφεί έχουν γραφεί βιβλία αλλά είναι εκείνη θα λέγαμε ας με επιτραπεί να το πω η ιδιωτική αγαθή προαίρεση <coughs> να γράψω ένα βιβλίο και να ενημερωθεί ο λαός έχουν βγει ένα, δυο, τρία, τέσσερα, πέντε βιβλία έχουν βγει πρόσφατα κυκλοφορούν αλλά επειδή πολλές φορές υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο διότι δεν είναι ένα βιβλίο προϊόν ε, συλλογικό οπότε η εκκλησία πάντα στηρίζεται επάνω σε μια συλλογική απόφαση δεν στηρίζεται πάνω στα οικουμενικά και τοπικά συνόδους το να πω εγώ κάτι μόνο αν είμαι άγιος, θα μπορεί να πάρει κανεί τι μετρητής αυτά που έχω πει αλλά δεν μπορώ να κάνω λάθος άνθρωπος δεν είμαι 
και μάλιστα ερμηνευτικά λάθη και μάλιστα επί τόσο δυσκόλων και σπουδαίων θεμάτων χωρίς βεβαίω να υπάρχει πρόθεση να σταθεί κανείς ερετικός να φυλάξει ο Θεός ο άνθρωπος όμως κανείς είναι κανένα λάθος ένα λάθος δεν καθορίζει ερετικότητα όχι προς Θεού όχι αλλά η επιμονή στο λάθος καθορίζει την, την ερετικότητα γιατί λοιπόν να μην υπάρχει η συλλογική απάντηση στο θέμα αυτό περί συλλογικής απαντήσεως ο λόγος γιατί δηλαδή θα λέγαμε η σύνοδος της Εκκλησίας δηλαδή η ιεραρχία της Εκκλησίας να μην έλθει να πει Χριστεπώνημον πλήρωμα λαέ του Θεού το πράγμα έχει έτσι και έτσι και έτσι εγώ δεν έχω δει τίποτα να έχει γίνει εκτός αν έχει γίνει και το ξέρετε εσείς και δεν το ξέρω εγώ δεν έχει γίνει τίποτα αυτό είναι λοιπόν εδώ κάτι σημαντικό διότι έρχεται να πει ο Άγιος Κύριλος διαμαρτύρετέσε η Εκκλησία σου δίνει τη μαρτυρία της κατά έντονων τρόπων μα δεν δίνει σήμερα η Εκκλησία την μαρτυρία της κατά έντονων τρόπων εδώ όμω κρύβεται κάτι χωρίς να πάει το μυαλό σα όμως πιο πολύ θα το υπογραμμίσω και είναι πολύ επικίνδυνο να κλειστρεί το μυαλό σα παρακάτω με αυτά που θα σας πω τώρα τι δηλαδή αν ενθυμίστε τότε που κάναμε την ερμηνεία της Αποκαλύψεως το που θα καθίσει ο Αντίχριστος σε ποιο ναό του Θεού και είδαμε να λέγει ο Άγιος Κύριλος σε ποιο ναό λέγει εδώ σε αυτό το ναό που κάνουμε τις κατηχήσεις και ξέρετε ποιος ναός ήταν εκείνον τον οποίο επισκεπτόμαστε όταν πηγαίνουμε στα Ιεροσόλυμα δηλαδή ο ναός της Αναστάσεως ήδη εκτίστη και εκεί μέσα γίνονται οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου εδώ λέει θα έρθει ο Αντίγρεσος να καθίσει που λέει ο Απαστολός Παύλος στους Θεσσαλονικείς ότι και εις αυτόν τον ναό του Θεού θα καθίσει άπαγε εις τον ναό του Σολομόντος θα καθίσει θα τον κτίσει και εκεί θα ανακηρύξει εαυτόν Θεόν λέγει ο Αρέθας ένας ερμηνευτής της Αποκαλύψεως <coughs> ο οποίος αντιγράφει τον Άγιον Ανδρέα Κεσαρίας και ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας δεν κάνει παρά μία συναγωγή προηγουμένων παλαιοτέρων του πατέρων ότι Σκόρπιο βρήκε στο θέμα της Αποκαλύψεως σε ποιο ναό λέγει ακόμη και στο ναό της Κωνσταντινού Πόλεως μπορεί να καθίσει ο Αντίχρησος έχει δίκιο ναι γιατί εάν ένας πατριάρχης είναι ερετικός τότε δεν κάθεται ο Αντίχριστος και εις αυτόν τον ναό του Θεού αλλά το θέμα είναι πιο κάτω πρέπει να ξέρουμε ότι ο Δανίλ σε ένα όραμά του είδε ότι ο δράκον ο διάβολος σήκωσε την ουρά του αφού το τέρας ο διάβολος το ξαναλέγω σήκωσε κατά εικονικών τρόπων την ουρά του επάνω έως λέει τα στέρια του ουρανού και με μια κίνηση της ουράς του έπεσε το τρίτον των αστέρων τι είναι οι αστέρες αυτή την εικόνα που λέγει ο Δανίλ ακούστε πως το λέγει ο Χριστός όταν θα έρθουν αυτοί που θα έρθουν να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς οι αστέρες είναι σύμβολο, είναι εικόνα των εκλεκτών και των υψηλά ισταμένων και έτσι λοιπόν φτάνει η ουρά του διαβόλου εκεί και τους ρίχνει κάτω που σημαίνει εξάλλου είναι σημειωμένο στην εποχή μας δεν μιλά ουτοπιστικά και στο παρελθόν έχει συμβεί και στο παρόν 
και εις το μέλλον γιατί όχι δεν είναι λίγοι εκείνοι που υψηλά ίστανται οι οποίοι έχουν ανακατευτεί με κάτι οικουμενισμούς με κάτι παράξενα πράγματα κληρικοί υψηλά ιστάμενοι και οι οποίοι παρακαλώ ουσιαστικά έχουν προδώσει την Εκκλησία πέστε μου αυτοί τώρα θα έρθουν να μιλήσουν και να διαμαρτυρηθούν δια το πνεύμα του Αντιχρίστου και δια των Αντίχριστων ποτέ αφού οι ίδιοι ζουν το πνεύμα του Αντιχρίστου τι θα διαμαρτυρηθούν αυτά που είπα είναι οδυνηρά είναι εκείνα για τα οποία πρέπει να κλαίμε μέρα νύχτα κλαίτε πάνω σε αυτά τα θέματα σας πιάνει μελαγχολία δεν σας το κρύπτω αγαπητοί μου εγώ δεν είμαι αποφύσιμο μελαγχολικός άνθρωπος μελαγχολώ όταν σκέπτομαι αυτά μελαγχολώ κάποτε ώρες, κάποτε μια μέρα ολόκληρη κάποτε δυο τρεις μέρες είμαι αμήλυτος μελαγχολώ πώς να σας το πω όταν σκέπτομαι αυτές τις καταστάσεις δεν μελαγχολώ για αυτόν τούτον τον αντίχριστο μελαγχολώ για αυτά τα πράγματα διότι γίνεται η άλωσης πριν ακόμα έλθει ο Αντίχριστος και αυτό είναι που πρέπει να μας κάνει να συγκλονιζόμαστε και να κλέμε και να μελαγχολούμε οπότε μήπως δεν θα πρέπει να περιμένουμε πάντοτε να μας υποθεί το ορθόν εγώ σας έχω πει χθε σα το είπα και προχθές χθες το πρωί στο μοναστήρι μας και κατά καιρού σας το λέγω ότι βιάζουμε να σας πούμε λίγο λόγο Θεού λίγο λόγο Θεού και άλλοι βιάζονται και όταν σας λέγω ότι δεν θα ακούγεται λόγο Θεού κάποια μέρα δεν εννοώ μόνο ότι δεν θα ακούγεται αλλά δεν θα ακούγεται ορθόδοξος λόγος Θεού Μπορεί να ακούγεται Λόγος Θεού Αλλά δεν θα είναι Λόγος Θεού Συνεπώς Όταν θα υπάρχουν Καθυστυχαστικές καταστάσεις Που να καθυσυχάζουν το λαό Α δεν είναι τίποτε αυτό Δεν είναι τίποτα εκείνο Αυτό είναι από το Θεό Όταν λέγει ο Άγιος Κύριλος Ότι διαμαρτύρεται Η Εκκλησία ενώπιον Θεού ζώντος μπορούμε να καθησυχάζουμε τον λαό και να λέμε α δεν είναι τίποτε αυτό δεν είναι τίποτε εκείνο δεν θέλω να πω τίποτε άλλο εγώ σας είπα κάτι ως υπενιγμών τώρα εσείς μπορείτε να σκεφτείτε περισσότερα πράγματα μόνο μη γλιστρήσει πιο πολύ η φαντασία σας και κακίσουμε πράγματα και καταστάσεις μόνο να προσέχουμε αγαπητοί μου μόνο να προσέχουμε τίποτε άλλο και ήθε ο Θεός να φωτίζει όλους εκείνους που πημένουν την Εκκλησία του Χριστού να την πημένουν θεοφιλός και ορθοδόξος και να λέγουν πάντοτε το ορθόν και πάντοτε να χρούν τον, τον κόδο να τον κινδύνου και να σαλπίζουν πρώτου εχθρού για να φυλάγεται ο λαός του Θεού γιατί λέγει στον προφήτη ότι σκοπών τεθικάσε σε έβαλα φρουρών εάν σαλπίσεις και ο άλλος κοιμάται αυτός είναι υπεύθυνος για την ψυχή του εάν όμως δεν σαλπίσεις από το χέρι σου λέγει θα ζητήσω το αίμα της χαμένης αυτής ψυχής γι' αυτό σας είπα θα πρέπει να έχουμε τον φόβο του Θεού όχι φοβίες εκείνα που κυκλοφορούν τα παράξενα και τα ανεύθυνα τον φόβο του Θεού να μην προσκυνήσουμε ε, τον Αντίχριστον μένοντες στο πνεύμα του Αντιχρίστου 